Alô, você que quer aprender CAD. Vamos fazer um tutorial de um suporte no programa Autodesk Inventor. Nós vamos fazer esta peça. Eu tenho aqui a peça pronta. Eu tenho aqui o arquivo em 2D, detalhado. Eu tenho aqui o arquivo em PDF, para você fazer e acompanhar o tutorial. Este arquivo em PDF, você pode baixar aqui no vídeo que você está assistindo. Você clica aqui em mostrar mais. E você tem aqui o arquivo em PDF para baixar, através do Google Drive. Vamos voltar para o Inventor. E vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do Autodesk Inventor. Eu tenho ao lado o desenho em PDF. Eu arrumei a tela deste modo para nós fazermos o tutorial. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou criar um projeto no Inventor. Então vou clicar aqui nesses pontos. Vou clicar em Settings. Vou clicar aqui em New. Está selecionado New Single User Projector. Vou clicar em Next. Vou entrar com o nome do projeto. Inge 01. E vou selecionar a pasta em que vou salvar esse trabalho. Então vou vir aqui no meu computador. No disco C. Eu tenho esta pasta criada. Vou selecionar e vou dar OK. E vou terminar o meu projeto. Vou clicar em Finish. Então ele veio aqui o nome da peça para nós trabalharmos. O nome do projeto está aqui. ó. E vou dar Done. E vou começar o meu tutorial. Vamos começar um desenho. Eu vou clicar aqui em New. Aqui em ENUS vou expandir aqui a seta. Está selecionado o métrico. Vou clicar aqui Standard Milímetro ponto IPT. E vou clicar em Criar. Ele abre a tela de desenho para fazer o projeto. Eu vou clicar aqui Start 2D Sketch. Está em 3D Model. E vou selecionar um plano de trabalho. Então vou clicar aqui no XY Plane. Ele ajusta o plano na tela para fazer o desenho. Eu vou clicar em Line. Vou clicar na origem do Inventor. Vou subir. A linha está aqui vertical. Ele mostra o ícone para mim do lado, ó, de vertical. Eu vou clicar aqui e fazer a linha. Vou apertar ESC para sair do comando. Vou selecionar esta linha. E vou clicar aqui para transformar em Centerline. Então, a minha linha está deste modo. Então, este centro aqui do furo, ele pede aqui 80 milímetros. Vou clicar em dimensão. Vou clicar na linha. E vou clicar aqui do lado. E vou entrar com a distância de 80. E dar Enter. Vou clicar aqui na face do cubo para ajustar na tela. Então, ele posiciona a linha na tela. Eu vou rolar o rolete do mouse para afastar um pouco o desenho. E vou continuar fazendo o meu desenho. Eu tenho aqui um centro aqui com essas dimensões. 51,9 e 30,1. Então vou fazer duas linhas aqui para fazer esse centro. Vou clicar em Line. Vou clicar aqui, iniciar a linha. Vou para a direita. Vou clicar aqui e vou apertar ESC para sair da linha. Vou clicar em linha novamente. Vou fazer outra linha aqui. Clicar aqui. Descer e clicar aqui embaixo. E apertar ESC para sair do comando. Vou clicar nesta linha. Clicar em Centerline. Vou clicar nesta linha. Clicar em Centerline. Eu tenho aqui os constrãs do Inventor. Então está aqui. Ó. Um deles aqui é o coincidente constrã. Eu vou clicar. Vou passar o mouse na linha, procurar o midpoint. Ó. Então ele mostra este ícone verde. Eu vou clicar 
e vou passar o mouse nesta outra linha e vou clicar aqui no ícone verde. Então centralizou as duas linhas, ó, uniu os dois midpoints. Eu vou clicar aqui em dimensão, vou clicar nesta linha e vou clicar nesta linha. Então ele aqui mostra para mim como eu cliquei em linha de centro, ele transforma aqui em diâmetro. Eu vou clicar com o botão direito do mouse, vou clicar aqui em linear diâmetro, então vai ficar só o segmento das duas linhas. E vou clicar aqui embaixo. Então esta distância é 51,9. E vou clicar aqui para confirmar a dimensão. Continuo em dimensão. Vou clicar aqui na origem. E vou clicar nesta linha. Do mesmo modo, ó, clicar com o botão direito. E clicar aqui em linear diâmetro. E clicar aqui do lado. Esta dimensão é 30,1. E vou confirmar a dimensão. Então está feito para mim os centros. Ó. Eu tenho um centro aqui outro aqui e o terceiro aqui, vou clicar em círculo, vou clicar aqui na origem, vou mover o mouse para o lado e vou entrar com a dimensão do círculo, que aqui é raio de 15, ó. então aqui o diâmetro total é 30, Enter. e vou fazer outro aqui, clicar neste endpoint, abrir o mouse, digitar 30, Enter. Vou clicar nessa intersecção, a movimentar o mouse, digitar 30 e dar Enter. E agora eu vou fazer o furo, que é 20. Então eu continuo em círculo, vou clicar na origem, vou mover o mouse, digitar 20 e dar Enter. Vou clicar neste endpoint, mover o mouse, digitar 20 e dar Enter. Vou clicar aqui nessa intersecção, mover o mouse, Digitar 20 e dar Enter. Vou clicar aqui com o botão direito do mouse e clicar OK para sair do comando círculo. Eu vou terminar o meu sketch, clicar em Finish Sketch. Vou clicar aqui em Home. Ele vai para o 3D. Eu vou clicar em Extrude. E vou selecionar aqui a minha figura para fazer o Extrude, ó. Então, eu vou clicar aqui na, na aresta do sketch. Ó. Ele pegou só um círculo. Eu vou apertar Ctrl e vou selecionar o círculo interior. Ó. Do mesmo modo aqui, ó, eu vou clicar aqui e vou apertar Ctrl e clicar no círculo interno. Aqui também, clicar aqui no círculo, clicar, apertar Ctrl e clicar no círculo interno. Então, está selecionado o meu sketch. Ó. Esta é uma maneira de selecionar. Vou mudar aqui para simétrico a dimensão aqui a altura total é 20 vamos mudar aqui para 20 e vou dar ok então está feito o extrude vou clicar aqui novamente em home e vou salvar o meu trabalho o primeiro save ele vai pedir o nome da peça vou digitar inge espaço 01 e vou clicar em save então agora aparece o nome da peça aqui em cima ó, nome do arquivo vamos continuar agora eu vou fazer este corpo interno aqui eu tenho uma distância de 6 milímetros a partir do centro aqui vamos voltar aqui para o inventor então a extrusão 1 aqui ele criou esse ícone aqui adaptível então, vou clicar aqui com o botão direito e vou desmarcar aqui adaptível. Não preciso disso no momento. Então, agora está normal a minha extrusão. Vou clicar aqui em Start 2D Sketch. Vou expandir aqui a origem, dar um clique. E vou selecionar o XY Plane, dar um clique. Vou clicar aqui em Front para ajustar na tela. Com o rolete do mouse, mover e ajustar um pouco melhor. Eu vou clicar aqui em Project Geometria e vou projetar aqui o círculo. Vou clicar nesta aresta. Vou clicar nesta aresta. Vou clicar nesta aresta. Vou clicar aqui em Line. 
Vou clicar aqui no centro do círculo e vou clicar na origem. Continuando com a linha, vou clicar neste outro centro e vou clicar aqui neste centro. Vou apertar o botão direito do mouse e vou clicar OK para sair do comando Line. Vou clicar aqui em Offset, vou clicar nesta linha, sair para o lado de fora e entrar com a dimensão de 6 e dar Enter. Então ele fez para mim o sketch externo, está feito. Eu vou apertar ESC para sair de Offset, vou clicar aqui no vazio, vou clicar aqui nesta linha e vou clicar em Center Line. Vou clicar nesta linha clicar em center line, clicar nesta linha, clicar em center line, para esta linha não entrar na extrusão, ó. eu tenho o círculo projetado aqui, vou aproximar aqui, ó. eu vou clicar em trim e vou cortar o excesso aqui, ó. sobrou uma ponta aqui, vou clicar e cortar, ó. vou afastar, vou continuar cortando, vou passar o mouse aqui, clicar e cortar, Passar o mouse, clicar na linha e cortar. Aqui também, passar o mouse, clicar e cortar. Passar o mouse, clicar e cortar. Aqui também, clicar e cortar. E aqui, clicar e cortar. Então, eu tenho o meu círculo projetado aqui. Ó. Está tudo ok. Então, eu tenho as três linhas. E tenho o círculo projetado aqui para fazer esse corpo interno. Vou terminar o meu sketch. Vou clicar aqui em Extrude e vou clicar aqui para selecionar a figura. Vou clicar aqui, ele pegou o corpo inteiro, vou clicar aqui no cubo, nesta face do cubo. Então ele pegou só o triângulo interno, eu vou clicar aqui para pegar o externo. Agora está tudo selecionado. Vou clicar aqui em Home. A distância aqui é 14, vou mudar para 14. Está selecionado simétrico. Está selecionado aqui o boolean para juntar, ó. então ele vai juntar todos os corpos e vou dar OK. Então está criado o corpo interno. Vou clicar em Home, vou clicar em Save. Vamos continuar o nosso tutorial. Agora nós vamos fazer este alívio interno aqui, com profundidade de 5. Vou clicar aqui em 3D Model, clicar Start 2D Sketch. Vou clicar nesta face. Vou clicar aqui em Front para ajustar na tela. Vou clicar aqui em Project Geometry. Vou clicar aqui nesta face. Então ele projetou todo o contorno interno para mim. Ó. Eu vou clicar em Offset. Vou clicar nesta aresta, vou levar para dentro, entrar com a dimensão de 6 e dar Enter. Então está criado o meu sketch que eu preciso. Vou terminar o sketch. Vou clicar em Extrude. O sketch já selecionou aqui, eu vou dar um clique ó, para confirmar. Vou mudar aqui para Cut. E vou entrar com a dimensão aqui de 5. Então está feito aqui a configuração para o Extrude, ó. está com o CUT e vou dar OK. Então está feito o recorte, ó. está deste modo. Ó. Agora eu vou fazer aqui o Mirror dessa extrusão aqui, então vou clicar aqui em Mirror. Vou selecionar o Extrude, vou clicar aqui para selecionar o Mirror Plane e vou clicar no XY Plane. Vou apertar Shift mais o botão do meio do mouse e girar a vista. Então está aqui, ó, está deste lado. Vou dar OK. Então está feito o Mirror. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Agora eu vou fazer aqui este ângulo de alívio aqui de 3 graus. Ó. Então está no plano central, 3 graus para, para cada lado da peça. Então, vou clicar aqui em Draft. Eu vou clicar aqui para Fix de Plan. Vou clicar aqui nesse ícone, Fix de Plan. E vou selecionar o plano. Então, ele não pega. Eu vou voltar aqui e clicar de novo. Ó, e 
clicar no plano agora, clicar no XY plane. Está selecionado aqui fix, fix plane. Vou clicar em Faces to Draft. Então não pegou, vou clicar novamente. Agora vou clicar na face. Vou girar aqui para right. Então está deste modo. Vou mudar aqui para simétrico. E vou entrar aqui com 3 graus. Vou clicar aqui em Face. E vou selecionar as outras faces. Ó. Vou clicar novamente. Clicar nesta face. Clicar nesta face. Vou clicar em Home. Vou apertar Shift mais o botão do meio do mouse. Girar a vista. Clicar nesta face. Clicar nesta face. Girar a vista. Clicar nesta face. E clicar nessas faces internas. Ó. Apertar Shift e botão do meio. Girar a vista. Apertar Shift mais o botão do meio. Girar a vista. Clicar nesta face. Apertar Shift mais o botão do meio. E selecionar as faces. E vou dar OK. Vou clicar em Home. E vou clicar aqui em Right. Então minha peça está deste modo. Todo com ângulo de saída. Ó, todas as faces. Menos o furo interno. Eu não selecionei o furo. Vou clicar em Home. E vou salvar o meu trabalho. Vou continuar aqui e vou fazer o arredondamento. Ó. Eu tenho um raio de 1 um típico. Então vou clicar em Fillet. Vou mudar aqui para 1. Um. Vou dar Enter. E vou selecionar aqui as faces. Ó. Então vou clicar aqui nesta face. Nesta aresta, perdão. Ou então aqui eu posso selecionar também aqui toda a peça. Então selecionou a peça inteira. Todas as arestas. E vou dar OK. Então está feito o fillet. Vou clicar em Home. E vou salvar. Eu vou adicionar um material na peça. Então vou clicar aqui na seta em Generic. E vou selecionar aqui o material que eu preciso. Vou digitar I para chegar próximo do que eu preciso. Então está aqui o Iron Cast. Vou clicar. Então ele adiciona o material na peça. Está aqui. Então vou vir aqui em Índio. Clicar com o botão direito do mouse. Vou clicar em Properties. Então aqui na aba Physical. Eu tenho aqui o material que eu selecionei. E tenho aqui o peso específico do material. Vou dar aqui o update para atualizar a janela. Então aqui eu tenho o peso específico da peça. Desculpe. O peso da peça. Está aqui. Ó. Vou dar close. Vou clicar aqui no vazio para tirar a seleção. Então está pronto aqui o nosso suporte. Ó. Está feito o nosso ind 01. Se você gostou desse tutorial, dê um like. Curta o meu canal, compartilhe, se inscreva. Me ajudem a fazer melhores tutoriais para vocês. Se você gostou deste tutorial e este tutorial te ajudou, você pode me ajudar também. Clique aqui nos três pontinhos aqui do vídeo que você está assistindo e clique em valeu. E faça uma doação aqui do vídeo, o valor que você quiser aqui para mim. Vai me ajudar muito. E vai ajudar o canal. Qualquer valor está bom. Obrigado. Vamos voltar para o invento. Obrigado. Até o próximo.